అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సర్కారు వారి పాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో దీనికి ఇంత బజ్రాడానికి కానీ ఇంత జనాల్లోకి ఈ సినిమా గురించి ఎంతలా మాట్లాడుకునేలా తీసుకెళ్ళిన మీడియా మిత్రులందరికీ ఫస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా నా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో మీ సహకారం లేకపోతే ఈరోజు సర్కారు వారి పాట అనే సినిమా రిలీజ్కి ముందు ఇంత బజ్జు వచ్చేది అదే లైక్ అంటే మెయిన్ అది దానికి మీ సహకారం ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేనండి నా కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి కూడా నేను చిన్న సినిమా చేసినా పెద్ద సినిమా చేసినా మీడియా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సినిమా అయితే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా చూసిన వర్క్ చేసిన ప్రతి టెక్నీషియను చాలా అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం లైక్ అంటే ఈరోజు మార్నింగే మొత్తం అన్ని వర్క్స్ ఫినిష్ చేసుకొని నేను జస్ట్ ఇప్పుడే సినిమా నుంచి ఫ్రీ అయ్యాను అందుకే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ మీడియానే కలవాలని ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సినిమా అంటే రైటింగ్ సైడ్ కానీ లేకపోతే విజువల్గా కానీ హీరో గారి లుక్స్ వైజ్ కానీ సినిమాలో ఉన్న మిగతా ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ కానీ కథ వెళ్ళే కథని తీసుకెళ్లే విధానం కానీ అన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండబోతున్నాయండి సూపర్ స్టార్ గారు నన్ను నమ్మి ఏ మంచి ఉద్దేశంతో అయితే ఈ సినిమా నాకు ఇచ్చారో దాన్ని సాయి శక్తులా నేను ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ఉండడానికి చాలా చాలా ప్రయత్నించాను అందులో మ్యాక్సిమం సక్సెస్ అయినని చెప్పాలండి సో రేపు సూపర్ స్టార్ అభిమానులు సినీ ప్రియులు న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీస్ కిడ్స్ ఓవర్సీస్లో ఉన్న మన తెలుగు మిత్రులు అందరూ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి సినిమాను చూసి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అయ్యే అవుట్పుట్ వచ్చిందండి సో మీ అందరి రియాక్షన్ కోసం రెస్పాన్స్ కోసం నేను చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ అండి యా మహేష్ బాబు గారితో వర్క్ చేయాలనేది నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు ఒక డ్రీమ్ అండి సూపర్ స్టార్ గారి కెరియర్లో నాది ఒక ఫిల్మ్ ఉండాలి నా కెరియర్లో ఆయనతో ఒక సినిమా ఉండాలి సో దా ఆ రేంజ్ కథ నేను ఎప్పుడైతే రాస్తానో నేను అప్పుడే అప్రోచ్ అవ్వాలి అనే ఒక మొండి పట్టుదలతో నా ప్రయాణం సాగింది గీత గోవిందం తర్వాత లైక్ నేను ఎప్పటి నుంచో నా మధ్యలో ఉన్న ఒక పాయింట్ తీసుకొని దాన్ని డెవలప్ చేసి ఆయనకి నచ్చే విధంగా చెప్పాను ఆయన కూడా ఇమీడియట్గా చాలా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యారు సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం అనేది నిజంగా ఇట్స్ ఎ ప్రివిలేజ్ సెట్లో ఆయన ఉండే ఆ జోవియల్నెస్ కానీ వన్స్ కథను నమ్మి కథ లాక్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్కి ఆయన ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ రెస్పెక్ట్ అనేది కాకుండా అసలు డైరెక్టర్ని ఎంత కంఫర్ట్గా ఉంచితే అవుట్పుట్ అంత బాగుంటుంది అని బలంగా నమ్మే హీరోల్లో ఆయన కూడా ఒకరండి సో ఆయన సపోర్ట్తో ఈరోజు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడానికి రీజన్ కూడా కేవలం ఇది సూపర్ స్టార్ ఈ ప్రాజెక్టులో నాకు సూపర్ స్టార్ గారు ఇచ్చిన సపోర్టే లేదండి ఇదే కాదండి అంటే ఆయన అన్ని కథలు వినరాలి ఆయన సో డైరెక్టర్ ఏ కథ అయితే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారో అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన కూడా ఫీల్ అవుతారు సో నేను మహేష్ బాబు గారికి చేద్దాం అనుకున్న కథ ఇదే చెప్పింది ఇదే చేసింది ఇదే మార్పులు చేర్పులు ఏం చేయలేదండి ఇంప్రూవ్మెంటే అంటే లైక్ అంటే షార్ట్ డివిజన్ కానీ లేదంటే స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అంటే ఈ ఆపర్చునిటీని ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది అంటే ఫస్ట్ ఆయన కథ ఓకే చెప్పినప్పుడే ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు చూస్తున్న విజువల్స్ కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ ఆయనకి బాగా నచ్చే ఓకే చేశారు సో నేను కరోనాకు ముందే ఆయనకి ఫుల్ ఫిల్మ్ సీన్ బై సీన్ నేరేషన్ ఇచ్చాను సీన్ బై సీన్ నేరేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కరోనాకు ముందే కరోనా టైంలో డీటెయిలింగ్ అన్నీ బాగా చేయడం డైలాగ్ వర్షన్స్ ఒకటి పది రాసుకోవడం సాంగ్స్ మీద తమ్మను నేను అనంత సాంగ్స్ మీద కూర్చోవడం సో ఆ రకంగా యూటిలైజ్ చేసాం అండి ఆ టైంలో ఇది పాన్ ఇండియా లెవెల్ అనుకొని స్టార్ట్ చేయలేదండి పాన్ ఇండియా లెవెల్ అంటే లైక్ అది ముందు నుంచి అనుకొని ఉంటుంటే అది వేరేగా ఉండేది సో ఇది పర్ఫెక్ట్ మన తెలుగు ఆడియన్స్కి 
తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఒక మంచి మన లైక్ ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఒక ఎమోషన్తో రెడీ అయిన కథ ఇది మేబీ ఆ ఆలోచన రాలేదు యా తెలుగు వెర్షన్ వెళ్తుందండి తెలుగు వెర్షన్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది సబ్ టైటిల్స్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం ఇట్ విల్ రీచ్ నో ఆయన ఏం కాల్ కాల్ ఆయన దగ్గర నుంచి రాలేదు సో అంటే నేను గత గొంతం తర్వాత ఇంకా లైక్ ఎట్టి పరిస్థితులు ఈ కథ చెయ్యాలని నేను కూర్చొని రాసుకొని నేను నా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను టచ్లోకి వెళ్ళా అవునండి అవును గత గొంతం చూసి కూడా ట్వీట్ చేశారు ఆయన వాలంటీర్గానే ట్వీట్ చేశారు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత నవ్వుకున్న సినిమా లేదు ఇంత మంచి సినిమా లేదని యా నేను తర్వాత కలిసినప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పాను లేదండి అదే కొత్తగా ఉంటుందండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నారో ఇందులో హీరో చాలా సెన్సిబుల్గా ఉంటాడు అవన్నీ ఉంటాయండి నా ఇది ప్యూర్లీ లైక్ నా రైటింగ్ ఫిల్మ్ అయ్యింది నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే దాంట్లోకి సూపర్ స్టార్ గారు ఇందులో లైక్ అంటే లైక్ రేపు ఆడియన్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆయన కథలోకి వచ్చారు ఆయన కథలోకి వచ్చి నేను రాసిన క్యారెక్టరైజేషన్ని ఆయన ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారనమాట సో లైక్ అది కొత్తగా ఉంటుంది అది అవునండి అంటే అటు ఇప్పుడు సినిమా అసలు ఎక్కడ పొలిటీషియన్స్ పాలిటిక్ పాలిటిక్స్ వాటి గురించి ఏం టచ్ ఉండదు అంటే మనం లైక్ అంటే నేను ఆ సిచ్యువేషన్లో అది బాగా ట్రెండ్ అయిన వర్డ్ అది నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను సో అది యాక్చువల్గా నేను రైటర్గా నేను ఏడీగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాడేవారు అన్నమాట సో అది ఆ రెండు వర్డ్స్ నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అనేది లైక్ అంటే మనకు జనరల్గా నేను రాజకీయ నాయకులు అందరూ చాలా లైక్ చాలా వాగ్దానాలు చేస్తా పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది కదా ఈయన ఏంటి ఎంత షార్ట్కట్గా రెండు మాటలు చెప్పారు అనేది నేను యాక్చువల్గా అప్పుడు సో అది నాకు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో అది లైక్ ఏంటంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో అది అనుకోకుండా అది చేసిందండి అది పక్కండి పక్కండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు గీతగోందం లైక్ సోలో కానీ శ్రీరస్తు కానీ ఇవన్నీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ అలా ఉంటుందండి సో ఈ సినిమా తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీరో గారు ప్రతి ఫ్యామిలీకి చెందుతారు అది ఒక యూనివర్సల్ ఎమోషన్ అండి అంటే ఆడిటోరియం కానీ లేదంటే మన ఆల్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ లాగా లైక్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ సెన్సిబిలిటీస్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎమోషనే డ్రాప్ట్ చేయడం జరిగింది మహేష్ బాబు అలా ఏం లేదు అంటే ఒక్కడని కాదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఆ టైంలో ఇండస్ట్రీకి వెళ్దామా వద్దా అని నేను మా అన్నయ్య పూరి గారిని కల కలిసి కలిసే ప్రాసెస్ అనమాట అది సో ఆ టైంలో ఒక్కడు రిలీజ్ అయింది సో అప్పుడు ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత ఇంకా సినిమాల మీద ఉన్న ప్రేమ ఇంకా రెట్టింపు అయ్యి సో ఇంక మళ్ళీ వచ్చి అన్నయ్య జగన్ అన్నయ్య కలిసి చేస్తాను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో అని చెప్పి జాయిన్ అయ్యాను సో ఆ టైంలో దాని తర్వాత నాకు పోకిరి నేను అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా అనమాట సో అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంటే చెప్పాను కదా నేను బిగినింగ్ అంటే ఆయన కెరియర్లో ఒక మంచి సినిమా నాది అవ్వాలి నా కెరియర్లో ఆయన ఒక మంచి సినిమా ఉండాలనేది సో అప్పుడు ఈ సర్కార్ వారి పాట కదా అది ఆ టైంలో లేదు ఆబ్వియస్గా అంటే నేను అంటే నేను లైక్ జగన్ గారి దగ్గరే నేను వానమాలు నేర్చుకున్నా సో ఆ డెఫినెట్గా ప్లేయర్ది కోచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుంది కదండి ఆయన అంటే నేను అలా ఏం లేదండి అంటే 
అసలు పోక్రీకి కానీ పూరి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ అసలు ఇది ఇది వేరే టింజ్ అండి కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన చే అట్లా లైక్ ఇట్స్ ఏ ప్రివిలేజ్ నిజంగా ఆయన అలా చేయగలిగితే బట్ అది చేయలేము ఎవరం చేయలేము అది అంటే ఒక యూనిక్ స్టైల్ అది సో ఇదేంటంటే నా నా కైండ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషను నా కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది నేను పోకరింగ్ మిస్ అయ్యా యాక్చువల్ ఆ టైంలో పేర్లల్గా వేరే వేరే అంటే సేమ్ డిపార్ట్మెంటే చెప్పండి ఏడు 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 హీరో గారినా లేదు లేదండి అసలు లేదు లేదు హీరో గారిని అసలు ఎప్పుడు నేను లైవ్లో కలిసింది ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పడానికే అంతకుముందు ఎప్పుడు ఆయన చూడలేదు డైరెక్ట్గా నేను అంటే పోకరికి నేను డిపార్ట్మెంటే కానీ వేరే వేరే సినిమాకి వర్క్ చేస్తున్నాను ఆ టైంలో పూరి గారి దగ్గరే ఆ పోకరి స్టాఫ్లో నేను లేను సో తర్వాత ఒకసారి సీతమ్మ వాకిట్లో షూటింగ్కి శ్రీకాంత్ అడ్డాల మన దిల్రాజు గారు వెళ్ళాను కరెక్ట్గా ఆ టైంలో ఆయన కేరవంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను తర్వాత ఇంక కలవడం అంటే డైరెక్ట్గా లైవ్లో కలిసి చెప్పడం మొన్న సర్కార్ గారు పాట కథ చెప్పినప్పుడే ఏ ఏ డైలాగ్ అండి అది లైక్ అంటే ఐ మీన్ అంటే మీరు ఆ ఒక డైలాగ్ అలా చూడడం వల్ల మీకేమన్నా మేబీ అలా అనిపిస్తుందేమో బట్ ఆ మూవీలో ఆ సీక్వెన్స్లో ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళి రాసి ఇంకా బాగుండేది అనిపిస్తుంది మీకు పర్సూర్ ఏ అలా రాయడే అదేముందండి అంటే అది లైక్ అంటే ఐ మీన్ నేను చె అంటే ఒక ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ వాడేటప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇంకంతకంటే సెన్సిబుల్గా ఎవరు రాయలేరు సో అదే అంటున్నా కదా రేపు మీరు చూసేటప్పుడు మీకు అర్థమైంది అదే అంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కానీ స్క్రిప్ట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కానీ హీరో గారు ఉన్న సిచ్యువేషన్ కానీ ఆల్రెడీ అప్పటికే మనం అందరం ఓన్ చేసుకుని ఉంటాం ఆ కథ సో అది ఓన్లీ హీరో గారు అనడం కాదు మన అందరికీ ఇన్నర్ ఇన్నర్గా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ ఏంటంటే అది లైక్ అంటే అది మనం ఏదో బార్డర్స్ దాటో లేకపోతే అలాంటివి రాసిన మాట అయితే ఏం కాదు అంటే లైక్ అంటే ఇంక ఏదో లైక్ ఊరికే అనిపి అనాలని అనడం తప్పితే నాకు అవునండి ఏం లేదండి అంటే నేను ఫస్ట్ నేను ఆరేసినప్పుడే ఆయన అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు నాకు సినిమా ఎందుకు ఇస్తారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎంత బాగా చెప్పుంటాను నేను ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి ఉంటాను ఆయనకి అవును అసలు ఆబ్వియస్ అదే వస్తుంది కదా స్క్రిప్ట్లో ఏమున్నదో వస్తుంది మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా దానికంటే మల్టిప్లై అయ్యి డబ్బులు వస్తుంది ఆ ఒక స్టేజ్లో షూటింగ్ అప్పుడు డబ్బింగ్ అప్పుడు ఇంకా డిఏ అప్పుడు విజువల్ అప్పుడు దానికి సౌండ్ తమన్ ఆర్ఆర్ యాడ్ అయినప్పుడు ఇదంతా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది సో అవి ఆయన లైక్ చెప్తున్నారు అనమాట యా షూర్ అండి ఫర్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా ఫన్ ఉంటుంది మంచి ఇద్దరి మధ్య మంచి లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి కూడా వన్ ఆఫ్ ది కీ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే మనకి లైక్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ మనం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్న లైక్ అంటే రావడం ఏదైనా సాంగ్ అది అది ఉండదండి అది ఉండకుండా అంటే షీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఫిల్మ్ అలా ఏం లేదులేండి అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే నేను ఆ రెండు నేను విడదీసి చూడడం రాదు నాకు అంటే బేసిక్గా నేను రాసుకోవడం వల్ల నేను నేనే కథ రాయాలి నేనే హీరోలకు చెప్పాలి నేనే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పాలి నేనే కన్విన్స్ చేయాలని లేదంటే నేనే వాళ్ళని మెప్పించాలని పూరి గారి దగ్గర పనిచేసినప్పటి నుంచి నాకు అది అలా ఉండిపోవడం వల్ల సో నేను వాళ్ళిద్దరూ నాకు సపరేట్గా డైరెక్టర్ సపరేట్ రైటర్ సపరేట్ అనేది నాకు తెలియదు ఇప్పటికీ ఎవరు డామినేట్ చేస్తారు ఎవరు అనేది కూడా తెలియదు నాకు త్రూఅవుట్ అండి త్రూ త్రూఅవుట్ అండి అంటే యాక్షన్ అని కాదండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే సర్కార్ వారి పాట అనేది ఒక హీరో క్యారెక్టరు తన బిహేవియరు తనతో డ్రైవ్ అవుతాం మనం తనతో డ్రైవ్ అవుతాం అనమాట సో దాన్ని మనం ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అలా విడదీసి చూడడానికి లేదండి ఈ సినిమా లైక్ అంటే ఇదేంటంటే మనం ఎప్పుడైతే కథలోకి వెళ్ళామో అప్పటి నుంచి జస్ట్ అలా ట్రావెల్ అయితే వెళ్తామండి సో రెండు క్యారెక్టర్లు లైక్ అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎంత ఫన్ అయితే ఉందో సెకండ్ హాఫ్లో అంతే ఫన్ ఉంటుంది ఫన్ ఉంటుంది ఎమోషన్ ఉంటుంది అవసరమైన దగ్గర ఫైట్లు ఉంటాయి అన్నీ అన్నీ బాగుంటాయండి
లేదండి అంటే నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇందాక ఈయన అడిగినట్టు లాక్డౌన్ మీరు ఎలా ఉపయోగించుకున్నారనేది సో అప్పుడు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైము నేను ఒక పెద్ద హీరోతో వేస్తున్నాను సో నా బాధ్యత ఏంటంటే సినిమా చేయడం అంటే అది కాకుండా ఒక ఫ్యాన్స్ని కానీ సినిమా రెగ్యులర్గా చూసే సినిమా కానీ మీడియా కానీ రేపు పొద్దున మాట్లాడేటప్పుడు ఒక గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి ఈ సినిమా గురించి అనే దాంతో నేను లైక్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను రాశానండి యాక్చువల్గా ఫైట్ ఇవన్నీ కూడా నీట్గా రాసుకున్నా ఫస్ట్ టైం సో ఈ ఫైట్లో హీరో ఎలా వెళ్తారు అలా వస్తారు సో అక్కడ అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఈ ఎమోషన్ సో ఇవన్నీ రాసుకున్నాను అనమాట సో ఈ సినిమాలో ఉన్న అన్ని ఫైట్లు నేను ఆన్ పేపర్ పెట్టి నీట్గా అంటే ఒక ఫైట్ మాస్టర్లకు అప్పచెప్పేస్తే చేయడం ఆ సెటప్ లేదండి ఈ సినిమాలో ప్రతి దాంట్లో డైరెక్టర్ కనిపిస్తాడు క్లియర్గా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ ఎమోషన్ ఇది సో ఆ ఒక్కటి మనం ట్రిగ్గర్ చేయగలిగితే మాస్టర్స్కి ఇంకా అలా వర్క్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట సో అది అన్నీ కలిపి లైక్ అలా వచ్చాయి అనమాట సో మాస్టర్స్ అది కూడా నేను లాక్డౌన్లో రెండు మూడు సార్లు ఆఫీస్లో కలవడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంటే వాళ్ళకి ఫైట్తో పాటు ఒక చిన్న ఎమోషను ఆ కథలో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇంకా వాళ్ళు విశ్వరూపం అనమాట సో అది జరిగింది యాక్చువల్గా సినిమాకి సో వాళ్ళు అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి అదే చెప్తున్నాం కదా అంటే ఈ అసలు అవన్నీ నచ్చే ఈ ఈ సినిమా సెట్స్ కెళ్ళిందండి యాక్చువల్గా బాగుంటుంది అండి హీరో బిహేవియర్ కానీ మేనరిజమ్స్ కానీ క్యారెక్టరేషను లైక్ డైలాగ్ డిక్షన్ కానీ అంటే స్లాంగ్ అంటే స్లాంగ్ అని కాదు కానీ హీరో గారితో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ కొన్ని కొన్ని అవి కొంచెం ఫ్యాన్స్కి అందరికీ బాగా ఇష్టపడే విధంగా దీన్ని షేప్ అప్ చేయడం జరిగింది అనమాట మా నేటివిటీ అంటే వైజాగ్ అంటారా అంటే కథ వైజాగ్లో జరుగుతుందండి సో అందువల్ల అది అలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అంటే వాంటెడ్లీ ఏదో ఒక ఏరియాని తీసుకొచ్చి మనం పెట్టడం కథ వైజాగ్లో జరుగుద్ది కథ యుఎస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత వైజాగ్ షిఫ్ట్ అవుద్ది అనమాట సో అక్కడ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మొత్తం సినిమా అంతా అక్కడే ఉంటుంది అవును అదే అండి అంటే నా ఒక్కడికని కాదండి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న మీ ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ అందరికీ జరిగేది అది సో దానికి ఒక ట్రిగ్గర్ పాయింట్లో అనిపించి నాకు ఆ ఐడియా అక్కడి నుంచి పుట్టిందండి బట్ ఇక్కడ ఈ బ్యాంకులని కానీ లేదంటే ఒక వ్యక్తులు లేకపోతే ఎవరినో ఒక కారణాలు చేయడం కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవండి దాని నుంచి ఒక ఒక కొత్త ఎమోషన్ దొరికింది నాకు సో దాన్ని హైలైట్గా ఉంటుంది అన్నమాట అదే అండి టైటిల్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ కథ బేసిక్గా ఆ కథే ఆ టైటిల్ని పుట్టించిందండి నేను ఫస్ట్ నుంచి అసలు టైటిల్ మీద ఏం లేను అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి ఒక వన్ వీక్ ఫైవ్ డేస్ ఉంది సో నాది ఎస్ఎస్ఎంపి ట్వంటీ సెవెన్ అనమాట సినిమా సో నాకేంటంటే టైటిల్తో వెళ్ళడం మ్యాక్సిమం నేను ప్రిఫర్ చేస్తా సో అది ఇంకా టైటిల్ ఏంటి అనుకున్న టైంలో పట్టమని ఇంక ఈ టైటిల్ సర్కార్ వారి పాట అని అందాం హీరో గారికి ఫోన్లో చెప్తే ఆయన అది తిరిపాను సార్ అని ఇంకా అంటే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాకి ఈ టైటిల్ ఉండాలి ఇంకా వేరే టైటిల్ సెట్ కాదు అది నాదే అండి కంప్లీట్గా హీరో గారి డిజైన్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇదంతా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదేనండి ఇంక ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యాయి సినిమా ఓకే అవ్వడానికి లైక్ అంటే ఒక లుక్ కానీ లేదంటే మీరు అన్న ఇప్పుడు టాటో అవ్వచ్చు చెవిపో కావచ్చు సో ఏదైనా సరే లైక్ అంటే ఒక ఒక డిజైనింగ్ క్యారెక్టరైజేషను కథతో పాటు నా కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు ఇంక ఇవన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ లాగా అనమాట ఈ కథ హీరో ఓకే చేయడానికి కానీ ఇవన్నీ పూరి గారు ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ నా నేను హ్యా నేను ఏమన్నా నేననే కాదండి అసలు ఎవరైనా సరే అదే పూరిది ఒక బ్యూటిఫుల్ సోల్ అండి బియాండ్ వేరే అసలు వేరే లెవెల్ అది సో ఫస్ట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవు అంటే ఫస్ట్ అంటే అసలు ఇప్పటికీ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినా అవుట్పుట్ రిలీజ్ అయినా నేను నైట్ కూడా ఆయన కాల్ చేశారు కాల్ చేసి లేదు రా ఎవ్రీథింగ్ అంటే నాకు కనిపిస్తుంది సినిమా ఆయనకి చేయాల్సింది అంటే హీరో మహేష్ గారు పూరి గారిది ఎవరి గ్రీన్ కాంబినేషన్ సార్ అది టైం అన్ని సెట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకే హ్యాపీ కదా ఫస్ట్ అసలు పూరి మహేష్ కాంబినేషన్ అంటే అసలు టోటల్ అది వేరే లెవెల్ కదా సో 
అంటే ఇవన్నీ లైక్ అంటే ఆ టైంకి ఆయన ఖాళీ ఉండాలి ఈ టైంకి ఈయన ఖాళీ ఉండాలి సో అది తప్పితే సో నాకు నేను విజయ్ దేవరకొండతో గీతగోందం చేసేటప్పుడు కూడా నేను అన్నయ్యని కలిసినప్పుడు కూడా అంటే పదే పదే చెప్పుకోండి అనమాట అన్న విజయ్తో సినిమా చేయి బాగుంటుంది మీ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది 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 సో అలా లక్కీగా అది కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ అనమాట నే విజయ్ విజయ్తో కూడా చాలాసార్లు చెప్పా పూర్వితో చేయి విజయ్ ఒకటి బాగుంటుంది పూర్వితో చేయి అని సో లక్కీగా ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ సింక్ అవ్వడం బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం నేను నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డీల్స్ అండి ఫోర్టీన్ డీల్స్ నాకు చేస్తే నేను కాంబినేషన్ అవుతుంది సో ఇది అయినా ఒక ఒక లైక్ ఒక వన్ మంత్ అలా బ్రేక్ తీసుకొని అది స్టార్ట్ చేస్తాను ముందు చేయాల్సింది కాదండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను గీతగోన్ తర్వాత టార్గెట్ చేసింది ఇదే సర్కార్ గారి పాటే సో ఆ టైంలో హీరో గారు మహర్షి లైక్ లాస్ట్ షెడ్యూల్లో సంథింగ్ ఏదో అలా ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఆయనకి స సరిలేరు లైనప్లో ఉంది సో అప్పుడు నేను కలిసి కథ చెప్పి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత హీరో గారు ఏమన్నారంటే మీకు బాగా లేట్ అవుతుంది కదండి సో అంటే సరిలేరు జాన్ రిలీజ్ అయింది సో మార్చ్ నేను కలిసిన దానికి అప్పటికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ ఉంది సో ఈ లోపు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేయండి సార్ లేట్ అవుతుంది కదా అంటే సో అప్పుడు అది ఇమీడియట్గా నా దగ్గర ఒక కథ ఉంటే అది చైతున్ కలవడం అన్నీ జరిగాయి సో దాని తర్వాత హీరో గారు కాల్ చేసి సో ఇది చేసేద్దాం అండి ముందు అంటే అప్పుడు నేను లైక్ అంటే చైతు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట సార్ బలేవర్ సార్ ఎల్లండి సార్ లైఫ్ టైం ఆపర్చునిటీ కదా అని సో ఈ విషయంలో ఫోర్టీన్ అవర్లు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను అంటే అందరూ మైత్రి ఫోర్టీన్ వీళ్ళంతా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒకటే కం ఒకటే కదండి ప్లస్ వీళ్ళకి ఇంకా మహేష్ హీరో గారు మహేష్ అనేది ఇంకా ఫ్యామిలీ హీరో లాగా అనమాట సో ఇదంతా మ్యూచువల్గా వెళ్ళింది అయ్యో తమన్ కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే అసలు ఎంత బజ్ ఎంత ఇది రాదు కదా అంటే ఫస్ట్ ఒక సినిమా మీద పాజిటివ్ లుక్ తీసుకొచ్చేవి సాంగ్స్ ఇవే కదండి సో అసలు తమన్ గురించి మనం లైక్ ప్రాపర్ లీడ్ ప్రాపర్ కంటెంట్ మన మన డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్తే అసలు తమన్ కొట్టే సాంగ్స్ చేసే విధానం వేరేగా ఉంటుంది సో అది నాకు నాకు లైక్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సెట్ అయింది ఈ సినిమాలో సో అయ్యా అంటే ప్రతి సాంగ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుందండి సో అది విజువల్గా కూడా దాన్ని మది అసలు అంటే నాకు బిగ్గెస్ట్ అసెట్ మది అండి ఈ సినిమాకి సో మది నాకు మార్తాన్ వెంకటేష్ గారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఇంకా ఆయన అయితే లిటరల్గా ఒక బిడ్ అంటే ఒక బిడ్డని కాపల కాసినట్టు కాసేటి సినిమాని సో అంటే నేను ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఒక సూపర్ స్టార్తో సో సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ అండి నేను ఫస్ట్ దుబాయ్ నుంచి షెడ్యూల్ చేసిన రష్ చూసి ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ మార్తాన్ గారే లైక్ ఇది వేరే లెవెల్ ఫిల్మ్ అబ్బా అసలు ఈ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఇదంతా హీరో గారు వేరే వేరే లెవెల్లో ఉన్నారు సో ఇంతే కాన్ఫిడెన్స్ వెళ్ళమని ఆయన చెప్పడం మది ఫోటోగ్రఫీ కూడా అంటే లైక్ అంటే స్క్రిప్ట్లో ఎంత స్పాన్ ఉన్నా సరే దాన్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టెక్నీషియన్ చాలా అవసరం కదండి సో మది ఆ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు సో ఇంకా ఆయన అయితే అన్ని పాయింట్ బ్లాంక్లో పెట్టి వర్క్ చేయించాల్సి లైక్ ఒక టెన్ డేస్లో అన్న ప్లీజ్ ఈ సెట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయాలి సో అసలు అన్బిలీవబుల్ వర్క్ అండి ప్రకాష్ గారిది సో కాస్ట్యూమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే టోటల్ క్రూ అంతా ఇది మన సినిమా ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ చేయాలి అనే ఒక ఒక పాజిటివ్ వైపుతోనే టీం అంతా ప్రొడక్షన్ మన ఈపీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ లైన్ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ సిఈఓ చెర్రి గారు అవ్వచ్చు రవి గారు నవీన్ గారు మానిటరింగ్ సో ఈ అన్నిటికంటే లైక్ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు అక్కడ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏ కమిట్మెంట్తో అయితే మనం లైక్ నాతో ఉన్నారు వాళ్ళు స్టిల్ ఈరోజు కూడా ఇప్పటికీ లైక్ నా డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం అంటే నా స్ట్రెంత్ క్లియర్గా అంటే నా వరకు కొన్ని తీసుకొచ్చి మ్యాక్సిమం వాళ్ళే సాల్వ్ చేస్తూ అంటే ఫస్ట్ టైం మా డైరెక్టర్ గారు పెద్ద సినిమా చేస్తున్నారు సో ఆయనకు స్పేస్ ఇవ్వాలి అనే ఇదంతా లైక్ అంటే ఒక పాజిటివ్ దీంట్లో వెళ్ళిందండి సో అందుకే ఈరోజు అందరం ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సినిమా మీద అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లైక్ అంటే సర్కార్ గారి పాట అనేది ఒక హీరో క్యారెక్టర్ పట్టుకొని వెళ్ళే సినిమా అండి లైక్ అంటే ఫన్ ఉంటుంది రొమాన్స్ ఉంటుంది మంచి మ్యూజిక్ ఉంటుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే యాక్షన్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది సో హీరో గారి యాక్టింగ్ అయితే నెవర్ బిఫోర్ అనే చెప్పాలి అంటే నేను చెప్తే అది బాగుండదు సో అంటే మనకి డీటీఎస్లో రాధాకృష్ణ గారు కానీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ రఘు గారు కానీ వీళ్ళంతా చూడంగానే ఫస్ట్ చెప్పిన మాట అదే
దాన్ని ఒక రెండు మెట్లు పెంచే విధంగానే ఉంటుంది సినిమా ఇది నో డౌట్ అందులో ఫర్ షూర్ అది అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే లైక్ బేసిక్గా నేను నర్సీపట్నం ఆ ఏరియా నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ సినిమా చిరంజీవి గారి సినిమాలు నెక్స్ట్ అందరూ లైక్ అంటే అన్నీ చూసి వచ్చాను కాబట్టి సో ఫస్ట్ టైం ఒక సూపర్ స్టార్ లాంటి హీరో ఆ రేంజ్ అంత ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరో నాలాంటి వాడికి దొరికితే ఎలా ఉంటుందో అది చూ అది ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ పర్సురామ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సెవెంటీ ఎంఎం తెలుగు థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీబడి నేను మీ పూజిత పొన్నాడ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం ఛానల్ Uh, hi nin hemant mirchi hemant please subscribe to telugu 70 mm hi this is trigun please share subscribe and like telugu 70 mm hi guys this is nana ganguli please subscribe telugu 70 mm hey this is sahitya vancha please subscribe to 70 mm